。大家好，欢迎收看《行动不离》。比起粉色沙滩，粉色的湖泊就好像融化后的草莓奶昔，不仅颜色更亮丽，而且还带有一丝梦幻和神秘。西里尔湖是世界上最出名的粉色湖泊，坐落在人迹罕至的西澳大利亚南部海岸的中岛。天然的粉色自1802年被发现以来，始终没有改变过。游客不允许上岛，只能乘飞机欣赏。但总有人要去揭开这神秘的面纱，甚至潜入湖底，融化在粉色的海洋中。至今，科学家都无法解释其粉色的原因。西里尔湖始终是世界第一神秘的粉色湖泊，距离墨西哥旅游胜地坎昆近两三个小时车程。有一座因藻类和微生物而呈现出动人粉色的湖泊，实际上这是一片晒盐区。在冬季或春季，还可以看到迁徙而来的火烈鸟。同样有火烈鸟的地方，就是被称为西班牙死海的西班牙盐业中心。人们可以轻松漂浮在水面上，甚至摆出很多随心所欲的图案。很多游客还会浑身涂满黑泥。其实，位于安第斯山脉高海拔地区的玻利维亚科罗拉多湖，才是最出名的火烈鸟粉色湖泊。其湖水更接近橙色，整个湖泊已经快到智利边界了。在智利的安第斯山脉中，深藏着一个魔鬼湖，湖水的温度在100度左右。由于位置极其偏远，直到2009年才被智利旅游局发现。克里米亚的粉色盐湖，从春天到夏天，粉色会明显加深。这里几乎没有游客，附近还有更加亮丽的粉色盐场。这是澳大利亚另一座著名的粉色湖泊。虽然它主要是粉色，但在一天的不同时刻或不同季节，湖水会变成红色或紫色。法国普罗旺斯有一座欧洲最大的盐业城市。一八五六年建立的盐业公司也像很多盐场一样，向公众开放并组织旅游观光。塞内加尔也有一座世界闻名的粉色湖泊，其水中的盐度甚至比死海还高。世界各地还有很多很多粉色湖泊，有的在荒郊野外人迹罕至，有的在城市一角高架桥边。这么多少女心爆棚的粉色湖泊，你最喜欢哪一个呢？来此旅行长一点姿势，有什么问题请留言或者发点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。